Денис, ну, прокомментируй, пожалуйста, игру. Насколько сегодня тяжело было противостоять Амкару? Что получилось у нашей команды, что не получилось? Ну, во-первых, воспользуюсь случаем и хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые приехали. Их было очень много, и мы их слышали, их поддержку. Я думаю, благодаря им сумели переломить ход встречи и вырвать нечего, скажем так. Что касается вопроса, не получилось абсолютно первый тайм. Вышли как-то вяло, не настроены, что ли, я не знаю, в чем связано это. Будем разбираться. Второй тайм играли получше и думаю, что результат ничья закономерный. А, когда пропустили мяч, не опускались руки, с учетом того, что Амкару в Перми забить очень сложно. И пять матчей, в принципе, в чемпионате они не пропускали. А, ну да, мы об этом знали и... Поэтому вышли на второй там более мотивированным, чтобы эту традицию переломить. Что-то поменял главный тренер в перерыве в игре команды? Потому что показалось, что когда Урал вышел на второй тайм, и сразу сравняли, и сразу еще несколько моментов было. Ну, безусловно, были внесены кое-какие коррективы. И в том числе мы с, с большим желанием, с большей мотивацией вышли на второй тайм и забили гол. Команда всю неделю тренировалась на натуральном поле, сегодня играли на искусственном. Как-то этот переход сказался, может быть, в первые минуты или нормально адаптировались? Ну, безусловно, он не мог не сказаться, так как действительно натурально отличается от искусственного. Но здесь последнее поколение, поэтому как бы поле в хорошем состоянии и ничего такого как бы сложного для футболистов я не вижу. Ничья такой нормальный результат или все-таки расстройство какое-то есть определенное? Ну, мне кажется, что и у нас были моменты, и у них, наверное, все-таки ничья это положительный для нас результат, тем более на выйти с Амкаром, и еще тем более они не пропускали дома, или вообще не пропускали 5 или 6 матчей, да.